আলমিনের জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে মসজিদে আসার জন্য তৌফিক দান করলেন তারিফ বারগাহে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল হারামাইন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পর আল্লাহম্মা সাল্লি আলী আল্লাহম্মা বারিক আলী উপস্থিত সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ ইসলামী অভিবাদন ইসলামে একটা অভিবাদন রয়েছে যেটা আমরা শুরুতে দিয়ে থাকি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আসার পূর্বে মক্কা মদিনায় আরব দেশগুলিতে বিভিন্নভাবে অভিবাদন দেওয়া হয় ইংরেজিতে দেখা হলে হাই আবার কেউ হেলো আবার টাটা বাই বাই বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন কিছু শেখায় যাওয়ার সময়তে টাটা বাই বাই হাই দেখা হলে হাই ছোট বাচ্চাও বলে হ্যালো এখন তার মান চিন নাই ছোট বড় কেউ কাউকে চিনে না বা বলার প্রয়োজন মনে করে না মুরব্বী ওরকমই যিনি বয়স্ক মানুষ উনি বিলটা আনতেছে মার্শাল্লাহ অনেকে আর সালামটা দিব কোথ থেকে সালামটা আসে ভিতর থেকে সালাম অর্থ হলো কি দোয়া আর সালাম হলো আল্লাহর একটি নাম সালাম অর্থ হলো শান্তি তো ইসলামী অভিবাদন হলো সালাম সালাম হলো এক মুসলমান আরেক মুসলমানের উপর দোয়া করা আর আসসালাম আলাইকুম অর্থ হলো তুমি মরে যাও ইসলাম আলাইকুম তুমি মরে যাও মানে দেখা হলো ওর মৃত্যু কামনা করলো দেখার সাথে সাথে ইসলাম আলাইকুম মরে যা তাড়াতাড়ি মর আসসালাম আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক রহমতুল্লাহ আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক বরকাত আল্লাহ বরকত বর্ষিত হোক আসসালাম আলাইকুম তুমি মরে যাও তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাও দোয়ার জায়গায় কি করতেছি বদ দোয়া করতেছি ধ্বংস কামনা করতেছি ও কে ওয়ালাইকুম তুই মর আমি মন মুখে তুই মর ওয়ালাইকুম আবার কিছু লোক আছে আসসালাম আলাইকুম বুজুর্গ ভাব একটা দেখাচ্ছে আমি প্রধান শিক্ষক আমি এত বড় মানুষ সালাম দিছে ভাব দল হুম যারা উত্তর দেয় না তাদেরকে জব সালাম দেন না আপনি একাধিকবার সালাম দিয়েছেন সে উত্তর দেয় না সালাম দেওয়া সুন্নত উত্তর দেওয়া আজিব কেউ বলেছেন ফরস উত্তর না দিলে আপনি গোনাগার হবেন তো এই যে বাচ্চাদেরকে শিখাবেন কি হাই হ্যালো টাটা বাই বাই থ্যাংক ইউ এগুলো বললে কি হবে থ্যাংক ইউর বদলে শিখে দেন যাজাক আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক থ্যাংক ইউ ছোট্ট বাচ্চা ওকে শিখে থ্যাংক ইউ ইসলাম আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আলেম সমাজ ভালো ভালো আলেমগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ইসলাম বিদায় নিবে আলেমের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলিম উঠে যাবে আর এখন আমাদের মধ্যে হিংসা ফাঁসাদ বিদ্বেষ অহংকার এগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের মাঝে পেয়েছে না হিংসা বিদ্বেষ বিশেষ করে আলেম সমাজ এদের মধ্যে হিংসা বেশি একজন আলেম আরেকজন আলেমকে দেখতে পারে না এদের হিংসা বিদ্বেষটা একটু বেশি এই হিংসা বিদ্বেষ মনোমালিন্যতা অহংকার দূর করার একটি মাধ্যম হলো সালাম ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য এই সালামকে সুন্নত হিসেবে অভিবাদন রীতি হিসেবে নীতি হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে এটি জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আদম আলী সালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিক্ষা দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টি করলেন করার পরে আদমকে বললেন যাও তুমি ফেরেস তাদের কাছে যাও যে গিয়ে সালাম দাও আর এই সালাম শব্দটি সিলমুন ধাতু হতে নির্গত হয়েছে যার অর্থ হলো শান্তি নিরাপত্তা নিরাপত্তার বিধান এটা হলো নিরাপত্তার একটি বিধান মুসলমান মুসলমানের স্বাগতম জানাবে দোয়া করবে সালামের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেন সুরা নিসার চার নম্বর সুরা ছিয়াশি নম্বর আয়াত 
وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيِّنْ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيِّ فَحَيُّ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيِّ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় সালাম দেওয়া হয় উত্তরে তোমরা ততটুকু বলো তার চেয়ে উত্তম বলো বিয়াহ সালামিন হা তোমাদেরকে যেইভাবে সালাম দেয় তার চেয়ে উত্তম ভাবে উত্তর দাও উত্তম কি আপনার আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম এটা হলো উত্তম আসসালাম আলাইকুম আপনি বলবেন ও আলাইকুম আসসালাম রহমাতুল্লাহি ও বরকাতু আপনাকে যদি বলা হয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তখন আপনি এতটুকুই বলবেন আর যদি না বলেন কমস কম ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া আলাইকুমুস সালাম এতটুকুই বলেন আল্লাহ বলেন বিয়াহসানা মিনহা এতটুকুই বলা আউ রুদ্দুহা অথবা সে যতটুকুই বলেছে ততটুকুই বল বা সালামের উত্তরটা দাও ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন হাসিবা আল্লাহ রবুল আলমিন এ ব্যাপারে তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এটা হলো হিসাব নিবেন আল্লাহ মুসলিম মুসলমানের সাথে দেখা হয়েছে সালাব নেওয়া নয় হিংসা করে আরেক দিক চলে গেছো এর হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করবেন এইসবের হিসাব আল্লাহ কি করবেন গ্রহণ করবেন সই বুখারি দুই হাজার আটশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আলহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন খলাকল্লাহ আদামা আলা সুরতিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টি করলেন জান্নাতে কোথায় জান্নাতে আদামা আলা সুর অতিহি এখানে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করছে যে আল্লাহর শুরুতে আদমকে সৃষ্টি করলেন নাজুবিল্লাহ খলা কল্লা হু আদামা মানে একসাথে বললে আল্লাহর শুরুতে তার শুরুতে কার শুরুতে এখানে শব্দ হলো খলা কল্লা হু আদামা আলা সুর অতিহি আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তার শুরুতে কার শুরুতে বুঝছেন কার শুরুতে আল্লাহ তো বলছেন যে তুমি বলছেন যে আদমকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ তার শুরুতে কার শুরুতে হবে এখানে আপনি হাদিস পরে একে একে ব্যাখ্যা করবেন এই ব্যাখ্যা আলমদের কাছ থেকে নিতে হবে আপনি বলবেন যে আমরা হাদিস কম জানি না ফতুয়া তো অনেক সময় দিয়ে ফেলি আমরা বুঝি আর না বুঝি এ হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক উল্টা পাল্টা করে দেয় আল্লাহ আল্লাহ বলছেন খলা কল্লাহ আদম আলা সুরতিহি আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আদমকে তার শুরুতে প্রথম সৃষ্টিকে আদম আলী সাল্লাম তো তার শুরুতে সৃষ্টি করলেন মানে কি তো তো বুঝো স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলবে যে আল্লাহর শুরুতে সৃষ্টি করছে তার শুরুতে আদমের শুরুতে আদমকে চেষ্টা করছে সৃষ্টি করছে আল্লাহ আদমের শুরুতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন আরবি ভাষা আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না অর্জন করলে শুধু বাংলা পরে আপনি ফতুয়া দিতে পারবেন না সাবধান আলেমদেরকে মূল্যায়নই করে না কিছু কিছু মানুষ আছে মানে দুই চার পিসটা হাদিস পড়ছে মানে আলেমদেরকে আর দরকার নেই এখানে হাদিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্টা পাল্টা করে যে আদমকে সৃষ্টি করেছে আদমের শুরুতে তার সিত্তু না তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত কয় হাত তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত আল্লাহ রব্বুল আলমী সৃষ্টি করার পরে আদম আলাই সাল্লামকে বললেন ওই যে ফেরেস্তার দল বসে আছে ওখানে গিয়ে সালাম করো তারা যে উত্তর দেয় সেটা তুমি সংরক্ষণ করিও মাথায় রাখিও সেটা তোমার সন্তানদের জন্য অভিবাদন হবে আদম আলী সাল্লামকে বললেন আসসালাম ও আলাইকুম তারপরে ফেরেস্তারা বাড়িয়ে বললেন ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমাতুল্লাহ আদম আলী সাল্লাম বললেন তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত ফেরস্তারা বললেন ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমাতুল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক বেশি করে দিয়ে দিলেন এরপর আদম আলী সাল্লাম এই যে সাত হাত লম্বা ছিলেন আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে মানুষের কি হচ্ছে আদম সন্তানের আপনার লম্বা যে এই সাত হাত লম্বা এটা আস্তে আস্তে কি আছে কমে আসছে আস্তে আস্তে মানুষ কি হচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে আদম আলী সাল্লাম আমাদের পিতা আদম আলী সাল্লাম ছিলেন ষাট হাত লম্বা কিন্তু আস্তে আস্তে ক্রমে মানুষ ছোট হয়ে আসছে তো ওই কথা ঠিক নয় যে বেগুন গাছের নিচে হাট বসবে ছোট ছোট মানুষ থাকবে ওইটা ঠিক নয় ওটা গল্প তাহলে সালামটা 
কোথেকে শুরু হলো জান্নাত থেকে শুরু হলো আল্লাহ শিক্ষা দিলেন যে একজন পরস্পরের সাথে দেখা হলে কি বলবে আসসালামু আলাইকুম না হাই বলবে না বলবে কেমন আছো আর এই সালামের উপকারিতা আজকে তুলে ধরবো সালাম দিলে কি উপকার হবে আর এই উপকারিতা তুলে ধরবো সামনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ তো অভিজ্ঞ দান করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে সৈয়াদ তিরমিজি দুই হাজার সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন লিল মুখ মিনিনা ও লিল মুখ মিনিনা একজন মুমিনের উপরে আরেকজন আলাল মুখমিন লিল মুখ মিনিনা আলাল মুখমিন একজন মুমিনের উপরে আরেকজন মুমিনের সিত্ত হিসালীন সাতটি অধিকার রয়েছে সাতটি পাওনা রয়েছে আমার কাছে আপনার সাতটি ছয়টি পাওনা রয়েছে আপনার কাছে আমার ছয়টি পাওনা রয়েছে সিত্ত হিসালীন আপনার কাছে আমি ছয়টা অধিকার আমি পাবো আপনি আমার কাছে ছয়টি অধিকার পাবেন এটা যেমন সম্পত্তি সূত্রে বা ঠিক তেমনি এটা আপনার জন্য ওয়াজিব আপনি করতে বাধ্য ওই সাতটি কাজ অপর মুসলিমের জন্য মাথা নিচে দিয়ে ঘুম পারবেন আর কবেন যে কি করলো কিছুই বুঝলাম না আর দরকার নেই এগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন কানটা একটু খারাপ করেন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন একজন মুসলমানের আরেকজন মুসলমানের উপর সাতটি অধিকার রয়েছে কি এক নম্বরে ইলা মারি যখন কোনো মুসলমান অসুস্থ হবে সে তাকে দেখতে যাবে কি করবে একজন মুসলমান অসুস্থ হলে তাকে তুমি দেখতে যাও আমরা যাই মরে যাক আমার কি যখন তোমাকে ডাকে তোমাকে আহ্বান করে তার ডাকে সারা দাও এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন ওই সাল্লিম আলিহা ইদা লাকিয়াহু যখন পরস্পরে সাক্ষাৎ হয় তখন একজন আরেকজনকে কি করো সালাম দাও আর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখন আতাসা ওই সম্মিতুহু ইদা আতাসা যখন সে হাঁচি দেয় হাঁচি দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন তুমি জব দাও আলহামুকাল্লাহ বলে আর যখন ওই ব্যক্তি কি করে হাসি দেয় তারপরে তোমরা জব দাও আর তার উপস্থিত অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় ওই ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করো একজন মুমিন আরেকজন মুমিন কি কি করবে উপস্থিত তার সামনে উপস্থিত অথবা তার নিকট উপস্থিত নাই উভয় অবস্থায় আরেকজন মুমিনের কল্যাণ কামনা করবে আর আমরা কি করি পারলে ওরে বাস দিয়ে খারাপ করে রাখবো ওর কিসের কল্যাণ কামনা করবো ওর গিবত তুহমত পরনিন্দা যা আছে মানে ওর নামে যত বদ্ন আছে ওর যত ক্ষতি আমি করতে পারি এই ছয়টা বিষয় কি আছে সমাজে না উঠে গেছে উঠে গেছে একটা বিষয় মানুষ মানতে চায় না জানা যায় যায় কিসের জন্য যায় অধিকাংশ মানুষ মান সম্মানের ভয় যায় অধিকাংশ মানুষ আত্মীয়তা রক্ষা করার জন্য যায় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ছয়টি বিষয় একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের অধিকার এটা একজন মুমিনের উপরে আরেকজন মুমিনের অধিকার এক নম্বরে কি বললাম এক ভুলে গেছেন এক নম্বরে কি বলছি কোন রুগী দেখতে যাওয়া রুগী দেখতে গেলে কি ফজিলত আছে এই ফজিলত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রোগ এবং রুগীর ফজিলত একটা খুঁজবা দরকার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সকালবেলা কোন মুসলমান কোন মুসলমান অসুস্থ মুসলমানকে যদি দেখতে যায় তাহলে সারা দিন ওই ব্যক্তির জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা আল্লাহর দরবারে তার জন্য মাঘ ফেরত কামনা করবে আর অসুখলে হুজুরকে পাঁচশো টাকা দিও হুজুরকে মসজিদে হুজুরের হাতে পাঁচশো টাকা ধরিয়ে দিও যে অমুকে পাঁচশো টাকা দিয়েছে অসুস্থ দোয়া করিও এটা আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ নবী বলছেন যখন অসুস্থ হবে তোমার উপর তার অধিকার তাকে তুমি দেখতে দাও এটা তার অধিকার সে অসুস্থ হয়েছে তুমি তাকে দেখতে যাও দেখতে গেলে তার মনটা ভালো লাগবে মানুষ দেখলে তার অন্তরটা ভালো হবে অর্ধেক অসুখ এমনি ভালো হয়ে যাবে এটা তোমার উপর অধিকার আর যতক্ষণ ওই রুগী দেখতে গিয়ে সে গায়ে হাত দিয়ে দোয়া পড়বে ততক্ষণ সে জান্নাতের বাগানে আরোহণ করবে কত ফজিলত পাঁচশো টাকা দিয়ে ফজিলত পাবে মানুষ 
সারা দিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা দোয়া করবে এবং সন্ধ্যায় গেলে সারা রাত সত্তর হাজার ফেরেস্তা দোয়া করবে আল্লাহ লোকটি ভালো কাজ করেছে তাকে তুমি মাফ করে দাও তারপরে দুই নম্বরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন যে যখন সে মারা যাবে তার জানা যায় তুমি উপস্থিত হবে এটা অধিকার মনে করে আমি যাব নেকি পাবো ইমানের সহকারে তার কাছে তার জানা যায় আমি উপস্থিত হব সে রাগ করবে না কি করবে লুপ দেখানো জানা যায় আমি যাব না আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আরেক মমিন ভাই যখন মারা যাবে তোমাকে বলতে হবে না তুমি এমনিতে যাবে তোমার অধিকার এটা তার অধিকার তোমার উপর তুমি তাকে দাহন করবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিন নম্বরে বলেছেন যে যখন তোমাকে কোনো মমিন দাওয়াত দিবে অথবা ডাকবে তার ডাকে তুমি সারা দাও আর একজন আরেকজনের সাথে দেখা হলে সালাম দিবে মিস্টার ডিওজির মতো ঘেউ করে উঠানো একজন আরেকজনকে দেখলে মিস্টার ডিওজিকে চেনেন তো মিস্টার ডিওজির খাসলত কি একজন আরেকজনকে দেখলে ঘেউ আর একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখলে এখন রাস্তা চেঞ্জ করে দেয় ওর ছায়াও দেখতে পারে ওর ছায়ের মধ্যে লাথি দেয় একজন আলেম আরেকজন ছায়া দেখতে পারে না আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে যখন কি হবে সাক্ষাৎ হবে ইজা লাকিয়াহু ওই সাল্লিম আলেহা তোমরা সালাম দাও পরস্পরে কি করবে বলবে আসসালামু আলাইকুম বন্ধু তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক বরকত বর্ষিত হোক এইভাবে দোয়া করবে তোমরা একে অপরের জন্য কিন্তু আমাদের স্বভাব ওই যে ডিওজির মতো হয়ে গেছে একেও কাউকে দেখতে পারে না ডিওজির সাথে মানুষের কিছু মিল আছে এটা আরেকদিন বলব মন খারাপ হয়ে যাবে বললে একটু ইঙ্গিত দিয়ে যাই ডিওজির কিছু খাসলত আছে যেটা হলো সারাদিন খালি দৌড় পারে আবার হাইটে কিন্তু কোনো হানে যায় না একটু জায়গা যাবে কি করবে এই দৌড়াই দৌড়াই যাবে আর কিছু কিছু মানুষ আছে সারাদিন খালি ঘুরে আর আরেকটা খাসলত আছে ওর সারাদিন ভালো খাবার দিবেন যতই ভালো খাবার দেন ময়লার মধ্যে এক চাটন মারবেই আর ওই খাটাস তেইশ পদের ইফতারি দিয়ে ইফতার করবে তারপরও নামাজটা পরে একটা লাগাবে মানে তেইশ পদের ইফতারি খাই ওর পেট ভরে নাই ওই যে ডিওজির মতো এক টান মাইরে বইছে ওই ডিওজির মধ্যে যে স্বভাব এর মধ্যে সেই সব সারাদিন সিয়াম রাখছে তেইশ পদের চব্বিশ পদের ইফতারি খাওয়ার পরেও পেটটা ভরার পরেও আরেকটা আগরবাতি না জ্বলে ওর পেট ভরবে না হুজুরকে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়াই দেন আরেকটা স্বভাব ওর ভালো আছে সেটা কি যেই বাড়িতে খায় সেই বাড়ির ক্ষতি করে না কে তাই না কুকুর কি যার খায় তার ক্ষতি করে কিন্তু মানুষ যার খায় তার ক্ষতি করে এই দিক দিয়ে ডিওজি ভালো আছে এই দিক দিয়ে কুকুর ভালো আছে এই জন্য আল্লাহ বলছেন বালু হুমা আদল মানুষ তার চাই নিকৃষ্ট কি আমি কি মিথ্যা কথা বলতেছি কেন না কি বাস্তব কথা ডিওজি আরেকটা কাজ করে রাস্তা দিয়ে যা আর কিছুক্ষণ ভালো জায়গা বললে এক ঠ্যাং আঙে দিয়ে প্রসাব করে মানুষ আছে না নাই মানুষের এক ঠ্যাং আঙা লাগে না ওর যেমন পানি লাগে না এর তেমন পানি লাগে না কিছুই লাগে না দাঁড়িয়ে প্রসাব করে চলে আসে আরে মাস্টিদের প্রসাব খাওয়ায় প্রসাব করে দাঁড়িয়ে প্রসাব করে ওখানে পানি ও পানি নেওয়ার সুযোগ নেই তো ওর মধ্যে আর এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে হ্যাঁ এই জন্য কইছে যে কুকুরের মতো স্বভাব নয় ডিওজির মতো স্বভাব নয় একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখে বলবে আসসালামু আলাইকুম হাত উঠাবে না যদি কানা হয় কানে শুনে না কানে কম শুনে তখন আপনি দূরে থেকে ইশারা করতে পারেন কিন্তু এখন আসসালামু আলাইকুম এটা না এটা ইহুদি খ্রিস্টানের নীতি আপনি বলবেন আসসালামু আলাইকুম দূরের থেকে ইশারা করলে হাত উঠানো যাবে কিন্তু এমনিতে আসসালামু আলাইকুম না আসসালামু আলাইকুম মুসলমান মুসলমানের সাথে দেখা হলে সালাম দিবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যখন হাঁচি দিবে তখন সে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলার সময় কই আলহামদুলিল্লাহ বললে আপনি বলবেন ইয়ার হামুক আল্লাহ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন ইয়ার হামুক আল্লাহ যদি আপনি আলহামদুলিল্লাহ না বলেন আমি ইয়ার হামুক আল্লাহ কর থেকে বলবো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন যে তার উপস্থিত অনুপস্থিত অবস্থায় তার মঙ্গল কামনা করবে তার ক্ষতি কখনো কামনা করবে না বোঝার চেষ্টা করবেন আরেকজন মুসলমানের কখনো ক্ষতি কামনা করা একজন মুসলমানের জন্য কাম্য নয় আপনার অধিকার আপনার দোয়া আপনার ভালোবাসা পাওয়াটা তার জন্য অধিকার এই ছয়টা জিনিস যদি আজকে মুসলিম জাতি মেনে চলতো আজকে সমাজের মধ্যে এত ঝগড়া ভাষা থাকতো অথচ তার একজনের জন্য আরেকজন মনে হয় যেন ওয়ারির সূত্রে পাবে বা তার চেয়ে বসে আল্লাহ নবী বলেছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম একজন মুসলমানের উপর আরেকজন মুসলমানের কয়টি হক 
ছয়টি হক মনে থাকবে তো এখান থেকে বাইর হয়ে গেলে মনে থাকবে না যে ওর ক্ষতি আমি করব কিভাবে করা যাক ও আমার সাথে ঝগড়া কেন করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন সোহিয়াল বুখারির বারো নম্বর হাদিস আনা আবদুল্লাহ বিন আমার রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আইয়ুল ইসলামী এক জনক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন আইয়ুল ইসলামী হয়ের ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ কোনটি ভালো কাজ কোনটি ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে ইসলামী শরীয়তে কোনটি উত্তম কাজ আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ নবী এক নম্বর বললেন কলা তু তৈম তাম মানুষকে খাবার খাও কাকে খাবার খাওয়াবে মানুষকে কুকুরের বাচ্চাকে খাবার খাওয়ায় মানুষ কুকুরের বাচ্চা কান্দে করে নিয়ে হাটে বাংলাদেশেও হাটে মাঝে মাঝে এয়ারপোর্ট গেলে দেখা যায় যে একজনের কুকুর হাটে কান্দে নিয়ে ঘুরতেছে মানুষ কুকুরের বাচ্চাকে খাওয়ান দেয় মানুষকে খাওয়ান দেয় না মানুষ মানুষকে খাওয়ান দেয় আল্লাহ বলেন তো এক নাম্বারে একজন আরেকজনকে খাওয়াবে খাওয়াই না কিন্তু বাবা মরে গেলে তারপরে গরু জবাই করে তারপরে খাওয়ায় কিন্তু আল্লাহ নবী বললেন যে বাবা মরে গেলে খাওয়াবে তোমার মা মরে গেলে খাওয়াবে আল্লাহ নবী বলেছেন সাল্লাহ সাল্লাম তুতাম একজন আরেকজনকে খাওয়াবে সে ধনী থাকুক গরিব থাকুক মেহমান আসলে মেহমানকে খাওয়াবে আর মেহমানকে বলবে আরে বসেন রান্না করি গো খাওয়া দাওয়া করে দেন আরে যা আছে তা দেন না অথবা রান্না বসাই দেন ও থাকেন আজকে রান্না করি থাকেন আজকে আমি বাজারে যাই থাকেন অথচ ফ্রিজে কি আছে ফ্রিজে সব কিছু আছে রেডি কিন্তু রান্না করতে ওর জিজ্ঞেস করে আপনি থাকেন গো তু তো মেহমানকে খাও তোমার আত্মীয় স্বজনকে খাও মুসাফিরকে খাও তু তো আম দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম এক কথা দিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন যে ফকির মিসকিন গরিব ধনী সবাইকে তুমি খাও মাঝে মাঝে কৃপণতা করো না তুমি তাহলে প্রথম কাজ কি খাওয়ানো ওই হুজুর বলছে দেখো ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ হলে খাওয়ানো ওই হুজুরে না করে আচ্ছা ভাই এরকম বুকা কি কেউ দুনিয়াতে আছে যে পাঁচশো টাকাও পেল দাওয়াতও খেলো ইলিশ মাছ দিয়ে আবার কি দিয়ে গরুর গুস্ত দিয়ে গরুর ভোনা দিয়ে সব খেলো আবার পাঁচশো টাকাও পেলো টিকে নিবে না আমি তো এখানে আসছি বাড়ি ছেড়ে চাকরির জন্যই তো আসছি ভাই হ্যাঁ পাঁচশো টাকাও দিবেন খতম করলে আবার খাওয়াও দিবেন এক পেট তো ওইটা আমি না করি কেন একদিনে তো আমার পাঁচশো টাকা পরে না তো একদিন পাঁচশো টাকা পাওয়া যায় এক বেলায় আপনার বাড়ি গেলাম আসলাম একটু খাইলাম এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন এটা তো ভালো কামাই আমার জন্য তো আমি নেই না কেন এরকম বুকা কি পৃথিবীতে আছে নাকি আপনি বুঝেন না কেন নেই না আমার তো দরকার টাকার আমার প্রয়োজন টাকা কিন্তু তারপর ওইটা নেই না কেন ওইটা হারাম ওইটা আগুন ওটা খাওয়া যাবে না ওটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করছেন তাহলে এক নম্বর উত্তম কাজ কি মানুষকে খাওয়াবে আপনি খাওয়ান আমি খাওয়াই দুইজন মানুষ আবার আরেকজন আসছে কি খাওয়াবো হোটেলে নিয়ে খাওয়া এসো মাঝে মাঝে খাওয়াইলো হোটেলে দাও হোটেলের তার অভাব নেই এখন তারপরে দুই নম্বর কাজ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ও তাকর সালাম আলাম আরফতা আমার লাম তাহারিফ তুমি যাকে চেনো আবার যাকে না চিনো তাকেও সালাম দাও তুমি যাকে চিনো ওকেও সালাম দাও যাকে চিনো না ওকেও সালাম দাও ও হাজি সাহেবকে চিনি দিই হাজি সাহেবকে সালাম দিই মাস্টার সাহেব ওকে চিনি দেখে ওকে সালাম দিই ওকে চিনি না ওকে কিসে সালাম দিব আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানুষ মানুষকে বেছে বেছে সালাম দিবে এটা হলো কি আমাদের একটি লক্ষণ মানুষ মানুষকে দেখে চিনে চিনে দেখে দেখে সালাম দিবে এটা হলো কি আমাদের একটি লক্ষণ ওই জন্য তুমি যাকে চেনো যাকে চেনো না তাকে সালাম দাও তবে ইহুদি খ্রিস্টান এদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না তাহলে চিনলেও সালাম দিতে হবে না চিনলেও সালাম দিতে হবে সালামটা দিলে এটা হলো ইসলামের দ্বিতীয় উত্তম কাজ তাহলে উত্তম কাজ কয়টি কয়টি উত্তম কাজ দুইটি কয়টি দুইটি এক নম্বর হলো মানুষকে খাওয়াতে হবে ধনী গরিব ফকির মিসকিন সবাইকে খাওয়াবে এমনিতে খাওয়াবে উদ্দেশ্য ছাড়া খাওয়াবে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নাই অসুস্থ হয়েছে ওই জন্য হুজুর ডেকে খাওয়াবে বাবা মারা গেছে মানুষ ডেকে খাওয়াবে না এটা খাওয়াবে না এমনিতেই খাওয়াবে তোমার বাড়িতে খাওয়ার অধিকার রাখে এটা হলো উত্তম কাজ আর বেশি বেশি সালাম দেবে একে অপরকে এখন মানুষের মধ্যে হিংসা ফাঁসাদ বিদ্বেষ বেড়ে গেছে এর কারণ কি এর কারণ হিসেবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সহিয়াত তিরমিজি দুই হাজার পাঁচশো দশ এবং সহিয়াত তার গিব ও তার হিবের দুই হাজার ছয়শো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস জুবায়ের ইবনুল আহমাল আসাদি রদি আল্লাহ তাহলে আনহু 
তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দাব্বা ইলাইকুম দাউল উমামি কবলাকুম দাব্বা ইলাইকুম দাউল উমামি কবলাকুম তোমাদের পূর্বের উম্মতদের রূপ তোমাদের মাঝে সংক্রামিত হয়েছে তোমাদের পূর্বের উম্মতের যে ভাইরাস ছিল সেই ভাইরাস তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আগের উম্মতের আগের নবীদের উম্মতের যে ভাইরাস ছিল যে অসুখ ছিল সেই রূপটা তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তা কি আল হাসাদু আল বাগদাউ তা হলো হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা এই দুইটা ভাইরাস তোমাদের পূর্বে থেকে চলে আসছে এটা আমার উম্মতের মধ্যে রয়ে গেছে এটা তোমাদেরকে মুন্ডন করে দিবে এটা তোমাদের চান্দির ছুলে দেয় যেভাবে সেইভাবে ছুলে দিবে তোমাদের মাথাকে যেভাবে মুন্ডন করা হয় সেভাবে মুন্ডন করে দিবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন আমি বলছি না যে তোমাদের মাথা মুন্ডন করবে নিজে বললেন মুন্ডন করবে আবার নবী সাল্লাম বললেন যে আমি এটা বলছি না যে তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ তোমাদের মাথাকে কি করবে ছুলে দিবে চেসে দিবে মুন্ডন করে দিবে এটা কি করবে তোমাদের দিনকে তোমাদের দিনকে কি করবে এটা মুন্ডন করে দিবে দিনকে বিনাশ করে দিবে হিংসা বিদ্বেষ দিনকে কি করেছে নষ্ট করে দিয়েছে ইসলামকে কলুষিত করেছে আলেমে আলেমে হিংসা দুই আলেমে একখানে এক মঞ্চে বসতে পারে না হিংসা বিদ্বেষ এখন আমাদের মধ্যে লেগে গেছে সই আকিদার দাবিদার এদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ মানে ওর মাহবিল আমি যাব না ওর এলাকায় আমি যাব না ওকে আমি দেখতে পারো ছায় আমি দেখতে পারি না হয়েছে দ্বন্দ্ব হয়েছে তো কি হয়েছে হিংসা বিদ্বেষ কি করে ইসলামকে কলুষিত করে দেয় দিনকে নষ্ট করে দেয় আমরা নিজেদের মধ্যে মুসলমানরা যখন হিংসা বিদ্বেষ করব তখন অমুসলিমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে ভালোবাসবে বাসবে না দিনকে কলুষিত করবে দিনকে মুন্ডন করে দিবে দিনকে ধ্বংস করে দিবে কি জিনিস সেটা হলো হিংসা বিদ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ যদি থাকে তাহলে ঘৃণা যদি থাকে কি হবে দিন একদম বিনাশ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের পর বলছেন আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানদার না হতে পারো ইমানদার না হতে পারলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না ওলা তুক মিনু তোমরা ইমানদার হতে পারবে না হাত্তা ততক্ষণ কতক্ষণ তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে সালাদ পড়লে ইমানদার হয় সালাদ পড়লে ইমানদার হয় না সিয়াম পালন করলে ইমানদার হয় না হজ করলে ইমানদার হয় না একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হয় না ওর সাথে হিংসা বিদ্বেষ না আসলে ওর ইমান নেই ওর ইমান কম ওর ইমানে ঘাটতি রয়েছে আল্লাহ নবী বলেছেন ওই ইমানদার জান্নাতে যেতে পারবে না যে ইমানদার কি একজন আরেকজনকে ভালো না বাসে সেটা হোক আপনার প্রতিবেশী সেটা হোক আপনার অফিসের কলিগ হক সেটা আপনার ফেসবুকের বন্ধু হক সেটা সেটা আপনার রাস্তার বন্ধু হক সেটা বাসের বন্ধু একজন আরেকজনকে ভালো না বাসলে তার মধ্যে ইমান আসবে না আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন আওয়ালা আদুল্লুকুম আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা জিনিস সম্পর্কে খবর দিব না যেটা করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা মহাব্বত বৃদ্ধি পাবে আওলা আদুল্লুকুম আওলা সাইন ইদাফ আল তুম তাহাব তুম যেই কাজটি করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা মহাব্বত পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে সেটা কি বলবো না সাহাবিরা বললেন হ্যাঁ বলেন আফসু সালামি বাইনাকুম তোমাদের মাঝে বেশি বেশি সালামের প্রচলন করো বেশি বেশি যখন বাড়িতে ঢুকো আসসালামু আলাইকুম ঘরে ঢুকো আসসালামু আলাইকুম বাজারে যাও আসসালামু আলাইকুম রাস্তাঘাটে দেখা হলো বলো আসসালামু আলাইকুম যেখানে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম বলো তাহলে তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ইমানদার না হলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আর মানুষকে ভালো না বাসলে তোমার ইমান পরিপূর্ণ হবে না আসে মানুষের সাথে ভালোবাসা নেই শেষ কেমতের লক্ষণ ভালোবাসা কমে গেছে ইটের যেমন টেম্পার শেষ হয়ে গেলে ইট বালির যখন ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায় তখন ইটগুলি কি বালি থেকে আস্তে আস্তে কি হয়ে যায় খুলে পড়ে যায় বিল্ডিং ধসে পড়ে যায় 
সিমেন্ট আর বালুর ভালোবাসা যখন কমে যায় তখন বিল্ডিং কি হয়ে যায় কমে যায় মুসলিমের ভালোবাসা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে পৃথিবী ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে গেছে বাপ মেয়ের ভালোবাসা নেই মেয়ে বাপ কর্তৃক ধর্ষিত হচ্ছে বোন ভাই কর্তৃক ধর্ষিত হচ্ছে এখন আর শান্তি নেই হচ্ছে না হচ্ছে কেন কেন আজকে পাশ্চাত্যের নীতি মানুষের মাঝে গ্রহণ করে নিচ্ছে এই অভিবাদনটুকু নেই ছোট্ট বাচ্চাকে থ্যাংকু ভাই ভাই হ্যাঁ হ্যালো টাটা হ্যাঁ চলো বাই বাই গুখাই চলো ছেলে তো শিখাতে পারো না আসসালামু আলাইকুম তোমার ছেলে গান পারে কত সুন্দর গান কয় দুই আড়াই বছরের বাচ্চা এত সুন্দর গান কয় থেকে পায় তুমি শিখাতে পারো না তুমি মুসলমান না নিজেও পারো না ছেলেকেও শিক্ষা দাও না আবার সকালবেলা একটু শিখাবে তোমাকে ডাকতে হয় ভাইরা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে মর্তব্য পাঠিয়ে দিন লজ্জা করা উচিত তো যে ইংলিশ শিখাও এক হাজার দেড় হাজার দেড় হাজার টাকা মাসে দিয়ে দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার কান স্কুলে ভর্তি করো তোমার ছেলেকে সকালবেলা একটু পাঠিয়ে দিতে পারো না মসজিদে ছেলেকে পাঠা কি শিখা কই পাঠায় এ বিরিয়ানি নিয়ে যায় ক্যাপ যা স্টার সিগারেট নেওয়া একটু লজ্জা থাকা উচিত তো মানুষ কোথায় নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কোথায় যাচ্ছে আস্তে আস্তে একটু একটু চিন্তা ভাবনা করার দরকার মাথার মধ্যে একটু বুদ্ধি থাকা দরকার যে আসলে কোন সময় কি করতে হবে এটাও বুদ্ধি নেই মানুষের একটু চিন্তা ভাবনা থাকা দরকার কোন সময় কি করতে হবে মানে হিতাহিত জ্ঞান সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষ যে পশুতে পরিণত হবে এই জ্ঞান মানুষের আছে ছেলে ছোট্ট বাচ্চা ওর সামনে কি করতে হবে কি করতে হবে না ও তো আপনাকে ফলো করে করে না ওই যে খেলার সময় আপনি দেখবেন চিল্লানি দিয়ে উঠছেন আপনি যেভাবে দাঁত ব্রাশ করেন আপনার ছেলে সেইভাবে দাঁত ব্রাশ করে আপনি ছেলের সামনে কাপড় পাল্টাতে পারবেন না এটা ইসলাম শরীয়ত নিষিদ্ধ করে দিছে ছেলের সামনে রাত্রে বেলা আপনি ছেলের বয়স মেয়ের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যাবে তখন আপনি তার সামনে রাত্রে ঘুমাতে পারবেন না আলাদা বিছানা করে দিতে বলছেন আজকে নষ্ট হচ্ছে কেন ছোট ছোট বাচ্চা কি করে না করে সব বলে দিতে পারে আরেকজনের কাছে হচ্ছে না এরকম প্রায় বাড়িতেই হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লামের আদর্শে ফিরে আসুন আদর্শ ফিরে নিয়ে আসুন আপনি কথা বললে মনে করেন যে খুব কড়া কথা বললেন এর চেয়ে খারাপ খারাপ কাজ আমরা করতেছি সমাজে বর্তমানে হচ্ছে হচ্ছেটা কি মুরুব্বীকে সম্মান করি আমি আপনি আমাকে দেখে বিড়ি টানবেন না অনুরোধ করি আপনাকে সালামটা আমি কিভাবে দেবো বলেন তো আপনি নেশা করতেছেন চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ধোয়া বার করতেছেন আর কিছু কিছুক্ষণ পরে বললেন যে হুজুর সালাম দিল না সালাম দিলে কি লস আছে যে সালাম দিবে সে কি কিভাবে অহংকার থেকে মুক্তি পাবে এবং নেকিও বেশি পাবে তো সালাম দরকার সালাম দিব আপনি যে অবস্থা করতেছেন ওখানে সিনেমা দেখতেছেন তো সালাম দিলে আপনার ডিস্টার্ব হবে ওখানে দরকার কি আছে আপনি চায়ের দোকানে বিশ জন বসে আছেন কিছুক্ষণ পরে বলেন যে হুজুর আসলো বাজারে দিল না সালাম তো চায়ের দোকানে বিশ জন বসে বসে সিনেমা দেখতেছেন আর গল্প করতেছেন বিড়ি খাচ্ছেন ওখানে সালাম দেওয়ার দরকার কি আছে আপনার সম্মান আপনি রক্ষা করুন ছেলেকে দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত করুন মেয়েকে দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত করুন এই ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনার মান সম্মান যাবে তো যাবে এই ছেলে মেয়ে আপনার মান সম্মান ডুবাবে ডুবাবে তারপরে গলায় কাম সাপে দে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে কত বৃদ্ধাশ্রম খুলতেছে আজকে পশু পাখির দরদ ওই সেদিন এক মহিলাকে দেখলাম যা ইনকাম করে বিড়ালকে খাওয়ায় মানে ওর দরকার বিড়াল তিরিশ পঁয়তাল্লিশটা বিড়ালের মালিক মহিলা কাউন্সিল মহিলা এই কাউন্সিলর গ্রাম মেম্বার মেম্বার নি হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশটা বিড়াল পালে তো ওই পঁয়তাল্লিশটা পশুরও তো দরকার আর পশুর অধিকার আগে না মানুষের অধিকার আগে অবশ্যই মানুষের অধিকার আগে কত মানুষ না খেয়ে আছে মানে বিড়ালের অধিকার আছে কুকুরের অধিকার আছে মানুষের অধিকার নেই অবশ্যই আছে মানুষ পালা বাদ দিয়ে মানুষ বিড়াল পালবে ওই বিড়াল তো দুর্নীতি করে না আর মানুষ দুর্নীতি করে আর দুর্নীতি করবে না আপনি ছোটোবেলা তো শিখাইছেন দুর্নীতি নিজে একটু চিন্তা ভাবনা করেন যে আমার এই ছেলে আমার এই সন্তান আমার ভবিষ্যৎ এটা আমার কল্যাণ কামনা করবে আমি যদি নিজে ভালো না হয় আমার সন্তান কখনো আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে না লাগাবেন আপনি তেতুল গাছ খেতে যাবেন যে ল্যাংরাম অসম্ভব ল্যাংরামের বীজই লাগাতে হবে ওই কলমের ছাড়া আপনাকে পাঁচশো টাকাতে কিনতে হবে তেঁতুলের বীজ রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে আপনি গাছ লাগিয়ে দেবেন কখনো সম্ভব না 
ও তেতুল জন্ম দিয়েছেন আপনি তেতুলের টক আপনাকে বিশ ফল যে রোপণ করবে বিশ বৃক্ষ যে রোপণ করবে বিশ ফল তাকে ভক্ষণ করতেই হবে অপরের ক্ষতি করলে আপনার ক্ষতি হবেই হবে এটা বাস্তব এটা চিরাচরিত নিয়ম অতএব সন্তানকে দুষে লাভ নেই আমি নিজে খারাপ এই জন্য আমার সন্তানও খারাপ ইল্লা মার্শাল্লাহ দু একটা ভালো এটা ধরা যায় না ভালো একটু শিখান সন্তানদেরকে নিয়ম কানুন আদব কায়দা একটু শিখান টাকা পয়সা সব কি হবে দেবে কিছু আরে মানুষ যে কত বুকা গো কার জন্য কি করি ওই কয়না যার জন্য করলাম চুরি সেই কয়ে চুর নাকি এই যে এগুলা করতেছি আমরা কার জন্য কোন তো ভাই নিজের জন্য কি এত কষ্ট মানুষ করতো কোথায় বিদেশের মাটিতে চলে গেছে স্ত্রীর সন্তান না খেয়ে থাকবে স্ত্রীর সন্তান নিয়ে সুখে থাকবে কত কিছু কত আনন্দ ফুর্তি তার কত আমোদ সন্তান আদি নাতি নাতকুর নিয়ে চলবে সে হঠাৎ করে চলে গেছে এই যে আমাদের দিনী ভাই শাহাদাত খান ফয়সাল বয়স হয়েছিল তেত্রিশ তার আজকে থেকে এক বছর বা ছয় মাস আগে একশো বিশ বস্তা বই নিয়ে বাসা পাল্টাইছে তেত্রিশ বছর বয়সে একশো বিশ বস্তা বই শুধু নিজে পড়ার জন্য বাড়িতে আছে পড়ালেখা মোটামুটি শেষ আপনার কৌমিতেও শেষ আলিয়াতেও শেষ জেনারেলও শেষ এখন পিএইচডি করতেছে ডক্টরেট করতেছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে এবং ভালো একজন দাঁড়ি টাকার কারণে নিজে বিবাহ করতে পারেনি মানে বাড়িতে আছে বৃদ্ধ বাবা মাস্টার রিটায়ার্ড বাড়ি ঝালু কাঠি আর বাড়িতে আছে বৃদ্ধ মা একটা পুঙ্গ ভাই আর একটা বোন বিবাহর যোগ্য তাকেও বিবাহ দিতে পারেনি কিন্তু মানুষের কাছে কোনোদিন বলে নেই যে আমার এই অবস্থা অথচ তার অবস্থান অনেক উপরে অনেক উপরে বড় বড় আলেমরাও তার কথা এখন স্বীকার করছে সে যে মারা যাওয়ার পরে বুঝলো যে আসলে কত বড় একজন জ্ঞানী মানুষ ছিল ছোট মানুষ ছিল কিন্তু এত জ্ঞানী এই বয়সে এত অভিজ্ঞতা এত লেখনি খুঁড়োধার লেখনি এত খুঁড়োধার বক্তব্য বেঁচে থাকতে মানুষ মূল্যায়ন করেনি মানুষ ততটা মূল্যায়ন আমরা করতে পারিনি এখন মারা যাওয়ার পরে তেত্রিশ বছর বয়সে ভিতরে রোগ একটা ছিল পুষছে মানে ফুসফুসের সমস্যা ছিল রক্ত আসত কাউকে বলেনি বললে আমার যে আব্বা আম্মা আমার পঙ্গ ভাই আমার বোন এরা কি খাবে এরা কোথায় যাবে এই বেচারা নিজের জীবনকে কুরবান করে দিয়ে হঠাৎ করে অসুস্থ আগে দিয়ে লেখছে যে আমি হিন দুনিয়া আমি হিন দুনিয়া ভালোই চলছে আমি মারা যাব আমার সংসার ঠিকই থাকবে আমার চেয়ারে আরেকজন বসবে ফেসবুকে লেখে গেছে আমার চেয়ারে আরেকজন বসবে আমাকে যারা ভালোবাসত তাদের সেই জায়গাটাও পূরণ হয়ে গেছে আমার সম্পত্তি সবাই ভাগ করে নিয়েছে শুধু আমি নাই সবই ঠিক চলছে আমাকে কেউ মনে রাখে না নিষ্ঠুর পৃথিবী এটা বলে তারপর যেদিন মারা যাবে তার আগের দিন লেখে দিয়েছে আমাকে যিনি রূপ দেন তিনি তো ভালো করবেন এরকম কিছু লেখে পরের দিন ওই ব্লাড বেশি আসছে আস্তে আস্তে হঠাৎ দুনিয়া থেকে চলে গেছে যত মানুষ গিয়েছে জানাজার দৃশ্যর আগে কিছু মানুষ আলোচনা করলো মানে যারাই গিয়েছে বলছে যে এরকম জানাজা কোথাও দেখি নাই এমন কোনো মানুষ নাই যে কাঁদে নাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানে সবাই কাঁদছে তার জন্য অথচ আমি আমরা ওইভাবে হয়তো দু একদিন দেখা হয়েছে অতটা দেখাও নাই অতটা ঘনিষ্ঠতা নাই সারাদিন এখানে অনেকেই বলেছে যে আপনার আপন কেউ না আপন কেউ না দিনের মহাব্বত যে এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে যেন মায়ের কোলে শিশু ঘুমিয়ে আছে হাসতেছে অথচ তেত্রিশ বছর বয়সে এত বড় লেখা এত কিছু এত স্বপ্ন থেকে উনি চলে গেলেন আর এই বয়সে বই লেখছে গুনা মাফের উপায় তো ছোটো বয়সে যুবক বয়সে এই বই কেন লেখলেন হয়তো মনে জানান দিয়েছে দুনিয়াতে থাকবো না তো তার চিন্তা মাথায় ঢুকেছে দুনিয়া থাকার জায়গা নয় মানুষের মানুষের গিবত গিলা তিনি পছন্দ করতেন না অথচ চলে গেলেন এই অল্প বয়সে আমরা বলি না অকাল মৃত্যু অল্প বয়স কেন বললাম জানেন আপনাদেরকে শিক্ষা দেওয়া অকাল মৃত্যু বলা যাবে না অকাল মৃত্যু বলে কী হবে জানেন এটা আল্লাহর উপরে দুঃস্থাপন মানে তার মরার বয়স হয় নাই আল্লাহ নিয়ে গেল সহজবিল্লা এটা বলা যাবে না চিন্তা করছেন আপনি কতটুকু বয়সে মারা গেছে বিয়ে শাদি করতে পারে নাই চিন্তা ছিল পিতা মাতাকে ভালোভাবে রোজগার করে আপনার দুই হাজার বারো পনেরো সালে আলোকিত কিনি পুরস্কার পেয়েছে তিন লক্ষ টাকা এরপরে বারো সালে পুরস্কার পেয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা জ্ঞান প্রতিযোগিতায় এমন কোনো জায়গা নেই বেচারা ফার্স্ট হয়নি এত মেধা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই লোক কি করলো খেদমত 
যতটুকু আল্লাহ নেওয়ার দরকার নিয়েছে কিন্তু তারপরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল এত কিছু সে কি নিয়ে যেতে পারছে কিন্তু সে রেখে গেছে যতটুকু সম্পদ তার একটি বই তার কিছু বই রেখে গেছে তার কিছু কাজ কিছু আলোচনা মানুষের মাঝে রেখে গেছেন সেটাই এখন মানুষ শুনবে সে কবরে বসে বসে সাত গায়ে জারিয়া পেতে থাকবে আপনার কি আছে আপনার আছে কি আমার আছে কি যে সন্তান আছে এই সন্তান সারা দিন সিনেমা দেখে মেয়ে ইস্টার জলসা দেখে সন্তান সারা দিন বিড়ি সিগারেট মদ গাঁজা যা নারী নিয়ে ঘোরাফেরা সব কিছু করে এখান থেকে একটা পার্সেন্টেজ আমি পেয়ে যাব দোকানে টিভি ছিল টিভিতে তো আমার টাকা দিয়ে কিনেছি ওই টিভিতে যত জন মানুষ সিনেমা দেখবে তত গুণা আমার কবরে পড়ছে থাকবে প্রতিদিন যদি বিশ জন করে দেখে মাসে তিরিশ দিনে বিষ দিয়ে গুণন দেন এবার এই প্রত্যেক দিন তিরিশটা লোকের গুণা আমার কবরে যেতে থাকবে পরিবারে টিভি কিনে দিয়ে গেছেন পরিবারে পাঁচজন সদস্য পাঁচজন সদস্য দৈনিক টিভি থেকে এইভাবে তিরিশ দিন দেখলে এই পাঁচটা লোকের গুণা আপনার কবরে যেতে থাকবে কেন আপনি কিনে দিয়েছেন এটা আপনি আবার পরামর্শ দেন যে ডিস লাইন কিনে দেন চলে থাক স্ত্রী কিসের স্ত্রী দিন আগে দিন আগে দিন আগে বাঁচাতে হবে ইমান আগে বাঁচাতে হবে ইমান যদি ওই কয় না যে জীবনের চেয়ে সময়ের মূল্য বেশি আমি বলি জীবনের চেয়ে ইমানের মূল্য বেশি ইমান যদি না থাকে ওই জীবনের দাম নেই কুকুরের জীবন আছে পাগলেরও জীবন আছে সবার জীবন আছে ইমান যদি না থাকে ওই জীবনের দাম নেই ইমান আগে আনতে হবে ইমান ছাড়া জান না তো চাবে না আর ইমান আনতে হলে একে অপরকে ভালোবাসতে হবে মহাব্বত করতে হবে হিংসা বিদ্বেষ দূর করতে হবে পারবেন হিংসা বিদ্বেষ দূর করে ফেলে দেন ওটাকে জবাই করে দেন হিংসা বিদ্বেষ আরেকজন ভাইয়ের সাথে হিংসা বিদ্বেষ করে তাহাজত পরে জান্ন পাবেন না ইচ্ছা ওর সাথে হিংসা করা যাবে না ওকে ভালোবাসুন হোক অন্য মতের অন্য পথের যতটুকু প্রাপ্য আপনি ততটুকু তাকে দেন আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ হুমামিন আমাদের ভাই ভাইকে আল্লাহ জান্নাত নসিব